。喂。喂，谭司令。我的日记本你打算什么时候还给我？这么巧？你怎么知道我会还给你啊？你故意不拿走你的箱子，不就是等着我来找你吗？很好。我很喜欢跟聪明人说话。那你现在送过来吗？凭什么？如果你现在不送过来的话，没准你的日记本就会出现在某个小报记者手上。沪上第一大亨的隐秘家事，我想很多人都会感兴趣吧。你还真数不来。你最好现在送过来，过期不如。行，我现在就过来。司令，穆小姐求见，让她进来。你的箱子。检查一下。不着急，我慢慢来。我觉得还是当面点清比较好。好。真是可惜啊，一个东西都没少。那我以后都不知道还能不能再见到你。没有必要再见面了，我们今天两清。穆小姐，话别说的那么满，我想，你一定会想再遇见我的。我不是来和你聊天的，我的东西呢？哦，你说的是这个吗？哎，哎，哎，我记得里面有一段写的特别好，情真意切。哎，好，好，好，我不说。但是我觉得，你爸爸可真不是个东西。这儿子刚死，就带着老婆的丫鬟，还有他的私生女登堂入室，真的不像个父亲。我家的事用不着你管。哎，我把赌注下在你身上。你是想和我做交易？聪明，没错。我就是想与你做个交易，只要你从穆家帮我弄出军饷来，日记本我就还给你。你未免太高看我了，我只是个寄人篱下的可怜虫，帮不了你。好，那你最好尽快做决定，不然那些个小报的记者已经要花大价钱买你的日记本了，我怕我忍不住金钱的诱惑。你还给我！不给。怎么了？怕了？你别过来。
是看上我了吗？无赖！我一向认为啊，这是我的众多优点之一。说吧，你要多少军饷？五万大洋。不过才五万大洋啊，我还以为多少钱呢。是不是我给了你钱，你就可以把日记本还给我？听穆小姐的意思，财大气粗啊，厉害，不愧是上海第一大亨的女儿。区区五万大洋都用不着穆家出钱。我妈妈的陪嫁就付得起。等我筹到了钱，我再联系你。到时候我们钱货两清，怎么样？哎呀，原来我老婆这么有钱呢、啊！我现在都有点舍不得让你走了。少油嘴滑舌，你最好信守承诺。我对你只耍流氓，从不赖账。等我电话。有点意思，老爷，你看这块料子怎么样？适不适合做礼？怎么样？啊，还不错。那就他。呀，满街尾来了，崔姨。哎哎，快快快，快点过来！你看，远航新送的料子，挑挑挑挑，有没有合适你的？来来来，坐坐坐。哎，对了呀。好像你刚才去找谭司令了，没有什么事情吧？没事，我只是拿错了谭司令的箱子，给他送回去。哦，那就好，那就好。这早上他送你和关二哥哥回来的时候，怎么不把箱子一起拿走啊？非要你单独去送一趟，这样想来，姐姐和谭司令还真有缘呢。一起坐船回上海，还互相拿错箱子。这舞会的时候，他还帮你去做人质，不知道的，还以为姐姐和谭司令串通好了呢。这孩子，婉婷妹妹，要是当时你站出来和大家承认你和光耀哥哥的关系，那谭司令带走的人就是你了。姐姐，我就是开个玩笑，你怎么能这样讲话？马婷，有你这么说话的吗？口无遮拦。医疗不给你做了，给婉清做。哼，婉清啊，哼，能可可。婉清啊，婉婷有口无心，她说话别往心里去。和你崔姨还有婉婷。